Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Vitalino Canas uh, por, por trazer este tema extremamente pertinente, especialmente num dia uh, em que ocorre precisamente a votação da moção de censura ao Governo de, de Theresa May. Uh, e nesse sentido de trazer isso também para o Parlamento e também debater a atualidade europeia no Parlamento e no Plenário. Uh, Sr. Deputado Vitalino Canas, também é pertinente uh, por causa das perigosas promessas impossíveis eleitorais que certos políticos fazem ao eleitorado, ou seja, é também uma, uma mensagem também para, para todos os partidos políticos de todos os Estados-membros, precisamente sobre essas promessas que são impossíveis de cumprir, como se nota neste imbróglio relativo ao Brexit. Nesse sentido, até parece que o PS, de certa forma, antecipou-se, em parte, ao debate sobre o Brexit que ocorrerá aqui no Parlamento amanhã, talvez devido à própria ausência de iniciativa própria, legislativa própria do Partido Socialista, ao contrário do PSD e do CDS, que trazem precisamente os planos de contingência, a necessidade de trazer os planos de contingência. Aliás, foram esses, essas iniciativas legislativas que realmente impulsionaram o Governo da República realmente a trazer uh, uh, ao debate, finalmente, após a insistência dos partidos da oposição, os verdadeiros partidos da oposição. Um, e, aliás, relembrar também que uh, o próprio estudo sobre as consequências dos, da, para a economia portuguesa os, da, da consequência do Brexit uh, foi também algo impulsionado pelo próprio PSD uh, e o Governo andou a reboque e foi necessário a CIP também avançar. Senhor uh, deputado, uh, planos de contingência, estudos sobre a situação económica e sobre o impacto do Brexit, não é desconfiança sobre os, as negociações em curso, uh, bem pelo contrário, é mostrar que existe algo preparado para ver qual é que é a realidade e de chegar aos anseios da população, seja da comunidade portuguesa residente no Reino Unido, seja a comunidade britânica residente em Portugal, seja as empresas portuguesas que têm trocas comerciais com o Reino Unido. Temos de nos preparar Pessoal, para o temos pior, que... temos que esperar para o melhor e, Sr. Deputado, o Governo deixou não 5 para a meia-noite, mas já é meia-noite e 10, Sr. Deputado. Obrigada.